स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ कंबस्शन ठीक है जी स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ कंबस्शन और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच सी नॉट तो स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है इट इज दी एनर्जी चेंज energy change which occurs when one mole of a substance burns in excess oxygen energy change which occurs when one mole of a substance burns in excess oxygen to give products of complete combustion ठीक है जी व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एनर्जी चेंज व्हिच अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन ठीक है आप सिंपल किस चीज को बर्न कर रहे हैं वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये एक्सेस सप्लाई में होगी To give products of complete combustion. So, जब भी combustion होगी, standard enthalpy of combustion ये हमेशा complete combustion होगी, ठीक है? तो अब suppose अगर मुझे इसकी equations लिखनी हो, मुझसे कहा जाएगा कि write the combustion equation for methane. So methane CH4 reacting with oxygen give CO2 plus H2. अब यहाँ पे आप इसको balance करेंगे with respect to one mole of methane. ये एक question क्या है कि when one mole of a substance burns. तो मीथेन जो है यहाँ पे हमेशा कितना होना चाहिए वन मोल तो इसको वन मोल के अकॉर्डिंगली बैलेंस करेंगे तो कार्बन एक है हाइड्रोजन चार तो यहाँ टू लग जाएगा और ऑक्सीजन फोर हो गया तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे टू आ जाएगा सो दिस वुड बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेन हाँ जी आइए बात समझ जी सर अच्छा अब मैं आपको दो तीन कंपाउंड दे रहा हूँ आपने इनकी कम्बस्टन इक्वेशन लिखनी है और ये मुझे सेंड करेंगे आप ठीक है तो राइट दी कम्बस्टन इक्वेशन फॉर कार्बन डाइसल्फाइड राइट दी कंबस्टन इक्वेशन फॉर सी टू एच टू इथाइन एंड राइट दी कंबस्टन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन ठीक है ये तीन कंबस्टन इक्वेशन आपने लिखनी है सो कंबस्टन ऑफ सी एस टू कार्बन डाइसल्फाइड ठीक है ये क्या हो जाएगा सी एस टू रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और इसको हम बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन मोल ऑफ कार्बन आइसल्फाइड तो वन मोल ऑफ कार्बन यहाँ भी वन ही रहेगा और सल्फर टू मोल तो यहाँ पे टू लग जाएगा ऑक्सीजन फोर फाइव सिक्स थ्री हाँ जी ठीक है ये सही लिखी थी अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इंथेल्पी ऑफ कम्बस्टन ठीक है ऑल्सो भी हम यूनिट्स डिस्कस नहीं कर रहे बट स्टैंडर्ड इंथेल्पी ऑफ कम्बस्टन क्या है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर कोई मुझसे मीथेन की स्टेट पूछेगा तो दैट वुड बी गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और स्टैंडर्ड कंडीशन में वाटर क्या होता है लिक्विड ऑल दो कम्बस्टन में कभी भी आपको वाटर लिक्विड फेस में नहीं मिलेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होती है कम्बस्टन बट हम कह रहे हैं कि इफ मीथेन बर्नस इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेज ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो उस टाइम पे जो वाटर यानी ये हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इफ कंबशन अकर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट ये हमने कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है कि अगर कंबशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो कितनी एनर्जी या एनर्जी चेंज आएगी बात समझ में आ रही है तो जब भी आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन लिखनी है तो वाटर की स्टेट अगर आपसे पूछी जाएगी तो दैट वुड बी लिक्विड स्टेट क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं ये क्लियर है बेटा पॉइंट जी सर ठीक है तो ये हो गई कार्बन डाइसल्फाइड की सिमिलरली सी टू एच टू रियक्स विद ऑक्सीजन दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ठीक है और इसको बैलेंस करें तो टू मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टू टू ऑक्सीजन फोर फाइव तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू ठीक है जी जी सर और लास्ट में हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की कंबर्शन क्या होगी एच टू प्लस ओ टू गिवस H2O और इसको हाफ कर देंगे तो दिस इज स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सी एस टू दिस इज स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सी टू एच टू 
and this is standard enthalpy of combustion of hydrogen. हाँ जी यहाँ तक बात सबको क्लियर है बेटा अच्छा आप मुझे बताएं फिर ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी में एनर्जी रिलीज होती है ना जी जी तो ये तो सिंपल हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच सी नॉट विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक ठीक है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच सी नॉट विल ऑलवेज बी नेगेटिव और जो भी एनर्जी होगी वो किसमें लेंगे हम किलो जूल्स पर मोल में लेंगे ठीक है तो हीट ऑफ कंबर्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव ये आपको ध्यान में रखना है 